ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി പോർഷനിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ആൻഡ് ദയർ സോഴ്സസ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ദയർ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദയർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സോഴ്സസ് ഒന്നുകിൽ ആ പിരീഡ് എന്ത് പിരീഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവർ പഠിക്കുന്നത് ആ പിരീഡിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണോ ഇവർ നടത്തുന്നത് ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ അവർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പീരീഡിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം അവർക്ക് പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അതായത് ഇനി അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ചാണോ അല്ലെ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചാണോ പഠിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അനുസരിച്ചും ഈ എന്ത് തരം സോഴ്സാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സസ് ഏത് പിരീഡിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചും ഡിഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു റീഡ് അബൌട്ട് റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഗുപ്ത ഡൈനാസ്റ്റി ആൻഡ് ഹർഷ വർദ്ധന ഇൻ ദിസ് ബുക്ക് വി വിൽ റീഡ് അബൌട്ട് ദി ഫോളോയിങ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം റഫ്ലി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഗുപ്ത ഡൈനാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഹർഷവർദ്ധനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഈ വർഷം നമുക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം യു വിൽ നോട്ടീസ് സം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇൻ ദ സോഴ്സസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ് ദിസ് സ്റ്റിൽ റിലേ ഓൺ കോയിൻസ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൽ റെക്കോർഡ്സ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ബട്ട് ദർ ഈസ് ഓൾസോ കൺസിഡറബിൾ ദിസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കുറച്ച് സോഴ്സസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് കോയിൻസും ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസും ആർക്കിടെക്ചറും ടെക്സ്റ്റുവൽ റെക്കോർഡ്സും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് വളരെയധികം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ല അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ പിരീഡൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെയധികം ഈ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷേ കാലങ്ങൾ പോകും തോറും ഈ റിസോഴ്സസിൻ്റെയൊക്കെ അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വന്നു അതായത് ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഹിസ്റ്റോറിയൻസിനൊക്കെ ദ നമ്പർ ആൻഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ടെക്സ്റ്റുവൽ റെക്കോർഡ്സ് ഇൻക്രീസ് ദ ഡ്രമാറ്റിക്കലി ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് ദ സ്ലോലി ഡിസ്പ്ലേസ് ദ അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ത്രൂ ദിസ് പീരീഡ് പേപ്പർ ഗ്രാജുവലി ബിക്കം ചീപ്പർ ആൻഡ് മോർ വൈഡ്ലി അവൈലബിൾ അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ പോകും തോറും ഈ ടെക്സ്റ്റുവൽ റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വന്നു അപ്പം മറ്റു തരം ഈ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസോ കോയിൻസോ ഒക്കെ മാറിയിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റുവൽ റെക്കോർഡ്സാണ് കൂടുതലായിട്ടും വന്നത് കാരണം ഈ പീരീഡിലാണ് പേപ്പർ വളരെയധികം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചീപ്പറും ആയിരുന്നു ഈ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അതായത് ഈ ഹാർഡ് സർഫേഴ്സിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന റിസോഴ്സസ് വളരെയധികം മാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു പേപ്പറാണ് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്ത് വന്നത് പീപ്പിൾ യൂസ് ദി ടു റൈറ്റ് ഹോളി ടെക്സ്റ്റ് ക്രോണിക്കൽസ് ഓഫ് റൂളേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് സെയിൻസ് പെറ്റീഷ്യൻസ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് ഫോർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗ
ആരും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് വന്നതാണ് ഈ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ വെൽത്തി പീപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ റൂളേഴ്സും മോണസ്ട്രീസും ടെമ്പിൾസും ഒക്കെ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇവർ ഇത് കളക്റ്റ് ചെയ്തൊരു ലൈബ്രറിയിലോ ആർച്ചീവ്സിലോ ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ആർച്ചീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലേസ് വെയർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ടു ഡി ഓൾ നാഷണൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ആർച്ചീവ്സ് വെയർ ദ കീപ് ഓൾ ദിയർ ഓൾഡ് ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർച്ചീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അല്ല മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ നാഷണൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഉണ്ട് അവരുടെ പഴയകാല റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നത് ഈ ആർച്ചീവിലാണ് ദീസ് മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ബട്ട് ദേ ആർ ഓൾസോ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു യൂസ് ഈ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സും അതുപോലത്തെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും ഒക്കെ വളരെയധികം ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കും ഹിസ്റ്റോറിയൻസിന് പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പക്ഷേ അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദെയർ വാസ് നോ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് സോ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് കോപ്പീഡ് മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ബൈ ഹാൻഡ് പണ്ട് കാലത്ത് പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's work. നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത് എഴുതാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തോരം ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എഴുതിയ കാര്യം നോക്കി വേ ഒരു വേറൊരാൾ എഴുതുന്നത് അല്ലേ അതായത് പണ്ട് മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സിൻ്റെ സമയത്ത് പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഒരു മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കി മറ്റേയാൾ നോക്കി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ആളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ആൾ എന്താണോ എഴുതിയെന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം അങ്ങ് എഴുതും അപ്പം ഫസ്റ്റ് ആൾ എഴുതിയതിനെക്കാട്ടിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ആൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ചിന്തിച്ച് എഴുതുകയും അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ആൾ എഴുതിയതിനെക്കാട്ടിൽ എൻ്റെ അല്ലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ആൾ എഴുതി വരുന്നത് ഇനി ആ സെക്കൻഡ് ആൾ എഴുതിയതാണ് മൂന്നാമത് ഒരാൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴും കുറേ ഡിഫറൻസസ് അതിൽ വരുത്തും അല്ലേ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കോപ്പിയിങ് ഇസ് സം വാട്ട് സിമിലർ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് കോപ്പിയഡ് മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ദേ ഓൾസോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് എ വേർഡ് ഹിയർ എ സെൻറ്റൻസ് ദേർ ദി സ്മോൾ ഡിഫറൻസസ് ഗ്രൂ ഓവർ സെഞ്ചുറീസ് ഓഫ് കോപ്പിയിങ് അണ്ടിൽ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം ടെക്സ് ബിക്കം സബ്സ്റ്റൻഷ്യലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വൺ അനദർ അങ്ങനെ ഓരോ സമയം ഈ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ ഒരു വേർഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി എഴുതുകയും അങ്ങനെ ഓരോരോ ചേഞ്ചസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് കാരണം ഈ ഒറിജിനൽ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റിനെക്കാട്ടിലും എൻ്റേർലി ഡിഫ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ കോപ്പി ചെയ്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് മാൻസ്ക്രിപ്റ്റും പിന്നീട് കോപ്പി ചെയ്ത് എഴുതിയിരുന്ന മാൻസ്ക്രിപ്റ്റും തമ്മിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടായി ദിസ് ഈസ് എ സീരിയസ് പ്രോബ്ലം ബിക്കോസ് വി റെയർലി ഫൈൻ ദ ഒറിജിനൽ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓദർ ടുഡേ വി ആർ ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൺ ദ കോപ്പീസ് മെയ്ഡ് ബൈ ലേറ്റർ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഹാവ് ടു റീഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് വേർഷൻസ് ഓഫ് ദ സെയിം ടെക്സ് ടു ഗസ് What the author had originally written. ഇതൊരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറി എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ആദ്യത്തെ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് അതായത്
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചത് ഓൺ ഒക്കേഷൻ ഓതേഴ്സ് റിവൈസ് ദയർ ക്രോണിക്കൽസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് ദ ഫോൺ സെഞ്ച്വറി ക്രോണിക്കലർ സിയാദീൻ ബറാനി റോഡ് ഹിസ് ക്രോണിക്കൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് അനദർ വേർഷൻ ടു ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ ദ ടു ഡിഫർ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ബട്ട് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഡിറ്റ് നോട്ട് നോ അബൌട്ട് ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വേഷൻ അൻഡിൽ ദി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ഇറ്റ് റിമൈൻ ലോസ് ഇൻ ലാർജ് ലൈബ്രറി കളക്ഷൻസ് സിയാദീൻ ബറാനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രോണിക്കുലർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്രോണിക്കൽ അദ്ദേഹം തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് എഴുതിയത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കൽ എഴുതുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഈ രണ്ട് ക്രോണിക്കലും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈ രണ്ടിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഹിസ്റ്റോറിയൻസിന് ഇങ്ങനൊരു സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കലും അദ്ദേഹം എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്രോണിക്കലിൻ്റെ കാര്യം അവർക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്രോണിക്കലിൽ ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല ആരും അത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വരെ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടുമില്ല നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിലാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ഫസ്റ്റ് ക്രോണിക്കൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അത് പിന്നെ സേർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായി പോയി കാരണം ഒരുപാട് ലൈബ്രറി കളക്ഷൻസ് ഉള്ളതിനകത്ത് എവിടെയോ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇതുവരെ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടില്ല അതാൽ ലാർജ് ലൈബ്രറി കളക്ഷൻസിൽ എവിടെയോ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ന്യൂ സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ചലഞ്ച് ടു ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ലാസ്റ്റ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്കെയിൽ ആൻഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഒക്കെഡ് ഓവർ ദ പീരീഡ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് ധാരാളം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ധാരാളം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പീരീഡിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു at different moments in this period new technologies made their appearance like the persian wheel in irrigation the spinning wheel in weaving and firearms in combat new foods and beverages arrived in the subcontinent potatoes corns chilies tea and coffee അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു ധാരാളം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്ന ഒരു പീരീഡാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിനും വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റിക്കും ഇടയ്ക്ക് ധാരാളം ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പായി പേർഷ്യൻ വീൽ അതുപോലെ സ്പിന്നിങ് വീൽ പിന്നെ ഫയർ ആംസ് ഇതൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഡെവലപ്പായി ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് ഇതുപോലുള്ളതൊക്കെ ഡെവലപ്പായി അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ തരം ഫുഡും ബിവറേജസും ഒക്കെ ഇവിടെ വരാനും അതൊക്കെ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊട്ടറ്റോസ് കോൺസ് ചില്ലീസ് ടീ ആൻഡ് കോഫി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ഫുഡും ബിവറേജസ് പോലും ഇവിടെ എത്തിത്തുടങ്ങി റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് ഇന്നോവേഷൻസ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് ക്രോപ്സ് എലോങ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹു ബ്രോട്ട് അതർ ഐഡിയാസ് വിത്ത് ദം ആസ് വെൽ ആസ് എ റിസൾട്ട് ദിസ് വാസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ് യു വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് സം ഓഫ് ദീസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ഈ തരം ടെക്നോളജീസും ഫുഡും ബിവറേജസും മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഐഡിയാസും ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിനും വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റിക്ക് ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക്കലിയും പൊളിറ്റിക്കലിയും സോഷ്യലിയും കൾച്ചറലിയും ഒക്കെ ധാരാളം ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡാണ് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് സബ്സ്ക്ര